I përshëndes dhe juroj mirë sardhje në të nëruar të leshikues, jemi drejt për së drejtin e ekranin e report televizion të ashmën si që njuftuat edhe për me siglës, me një të ftuar në studio, dhe do të frasim për vendimin më të fundit të ndërman nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit, pikërisht për ndalimin e importit të makinave të cilat janë produar para vitit 2010, pra nuk do të ndalohen, nuk do të lejohen që të hynë në Shqipërin, dërka që ato që janë në përdorim, nuk ka ende një masë të pakte ndaluese, por do të ketë sigurisht këshila dhe për drejtuesit e automjeteve, se si të veprojnë nëse ka një automjet të tjilë. Por për të diskutuar të gjitha pikpyetjet që mund të ketë ngritur të kjo informacioni për një vendim të tjilë, këm knesin të ndaj studion me zonjën Klodiana Marika, e cila është drejtore pra turizmit, drejtore medisit në Ministrinë e Turizmit. Përshëndetje, falim dhe që jeni me në në studio. Përshëndetje. Do doja të anisim, si që diskutuam edhe pare se të hynim në të transmitit të drejt për drejt, anisim pikërisht nga vendimi, pra për të seruar për të gjitha ta që janë duke në ndjekur dhe që nuk e kanë kuptuar mirë se për qëfar bëhet fjallë. Pse do të ndalohen makinat e produara para vitit 2010? Në rrath të parë tituli projekt vendimit është për reduktimin e shkarkimeve që vinë nga automjetet. Do me thënë që limi projekt vendimit nuk është ndalimi makinave, por është për masat forcuese ose ndaluese të përdorimit të atyre makinave të cilat janë jashtë normave dhe standarteve të komunitetit e Europian. Nisur nga kuj projekt vendim, ka që një projekt vendim i bashk propozuar mësakt i Ministrisë Turizmi dhe të Mjedisit dhe Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjis, sepse ndërsa neve jemi institucioni i cili vendos norma dhe standartet apo bëm politikat për masat që duen marë për përmirësimin e cilësis ajerit me që li mbrojtjen e Mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit njërzor, është Ministria e Transportit ajo e cila mund të themi që është kontribuet si kryesor në përmjet transportit, sistemi të transportit, si për transportin publik, flasim ashtu edhe për transportin në vetjak. Dhe që limi këti projekt vendimi ishte pikërisht për të përmjërsuar këtë. Si dokument ka ardhur jo vetëm si kërkes brënda vëndit, por duke par edhe zhvillimet e fundit që ka ndodhur jo vetëm në komunitetin e Europian, por edhe në nivel global. Po të njësemi në nivelin global, shumë shtete të botës kanë filluar që të promovojnë, do me thënë, atë përdorimin e këtyre makinave që i kanë emisionet të zero, apo Tesla që quen. Ndërko, komuniteti e Europian kanë zjerë në 2016, një direktiv e cila nuk lejon shqitje në makinave të cilat janë jashtë standartit e euro 6. Ne duke qënë në një nivel më të ullët zhvillimi dhe duke mos marë duke marë parasysh kostot ose implikimin financiar që mund të ketë marja e masave kemi kërkuar që makinat të jenë brënda euro 5-ës. Duke qënë se si që e thatë lëmësi për pravendet të tjera qoftë në botë podet bashkimit evropian ka kota shmë qoftë në 2016 nëse në 2017 në që e kanë marë, po themi, një nisëm të tjilë dhe po i promovojnë këto automjetet. Pse, Shqipëria është pak me vonezë duke marë parasy se një anari viti 2019 në ndoshta është një hapsirë kohore, pak ka një diferencë pra me disë asaj që ka vendosur bota dhe kësaj që kemi vendosur ne? Tani, për të krasuar me botën, ne mundohemi që të hecim në të njëjtin hapë, por nuk mund të themi që ne jemi pararoja e veprimeve të mara, sepse gjdo gjë lidhet edhe me zhvillimin ekonomik të vëndit. Por duke patur parasysh që cilësia e ajerit, apo prishe e cilësisa ajerit ndikon drejt për drejt në shëndetin njërzor, kjo ishte një mas parandaluese, ndaluese, shtrënguese, do me thonë për ta përmjërsuar cilësina ajerit në teritorin e Shqipërit. Zonja Marika, duke se edhe Kosova pra e ka marrë një hap të tjë, dhe dhe ajo e ka ndaluar, po themi, të importimin apo përdorimin e makinave të cilët janë me standartin Euro 4 pra dhe nuk janë Euro 5. Për të seruar të gjitha ta që sot kanë një makinë e cilë është përluar para vitit 2010 dhe besoj që në Shqipëri ka shumë nga ta që në ndjekin. Si do të procedohet dhe si do të të prohet me këta drejtu e smjetësh? Ndalimi ka dy gjërat të ndryshme. Ndalim për importin e makinave që janë me kilometrash zero, të cilat duhet jenë jo më shumë se 10 vjetë të prodhuara, pra që në në kuptojnë standartin e Euro 5, dhe makinat që janë në qarkullim, makinat që janë në qarkullim, kanë mekanizmat të tjera që regulohen në përmjet kolaudimit të makinave. Dhe ne shpesh e redim që ne kemi një makin të vjetër që e mbajmë për x arsye, dhe kur shkojmë të të kolaudojmë, shpesher, ajo është jashtë atyre normave me gjitha të të kolaudimi dhe ndodhë që kalon. Pra e kalon testin për të qënë për sëri në qarkullim. Pra, ku fizimi që bëhet, 
që është subjekti këti projekt vendimi, nuk është ndalimi i makinave në qarkullim, po. por është ndalimi i makinave të cilat importohen në Shqipëri, që kanë kilometrar zero dhe që duhet të përmbushin euro 5. Mm -hmm. Ndërsa, për makinat e tonajit të rënd, kjo është për 15 vjet që hyn për her të para, por registrohen për her të par në mm -hmm. teritorin e Republikës së Shqipëris. Po. Pra, nuk është, nuk bëhet fjal, subjekti këti projekt vendimi nuk është pjesa e makinave. Se, se po, të, po të marim statistikat, numri i makinave të cilat janë komplet jashtë standarteve, pra që kanë standartet 1-2-3, mm -hmm. që janë bi 20 vjetë, këta përbëjnë 80% të makinave që arkulluese në treg. Po. Pra, e kuptone dhe ju vetë, se sa uh, shkarkime jo të mira, në ajër, do më thonë që nuk i përmbushin ato norma dhe standartit e kërkuara. E qartë. E, Zotik Klosi, në prezentimin e kësaj njësme, ka folur edhe për makinat patarga, pra që aktualisht janë patarga dhe levizin patarga. Ka një afat kohor që do të lihet për të registruar? Uh, si pas uh, deklaratës, i është lënë një afat kohor prej 5 muajsh që të targohen, të registrohen. Pra, për ato makinat të cilat kan hyrë në teritorin e Shqipëris, por që nuk janë registruar, duhet të registrohen brënda këti afati uh, kohor të 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 procesuar edhe nga edhe nga ana e ministrit. Në fakt, pritet të arrisin cilësinë e arritet të ndikojnë direkt në mjedisë këto masa të cilat po merren nga ministria e, e mjedisit. A kjo është një nga masat që ne mendojmë që ka uh, vler ose që do të ndikojë pozitivisht në cilësinë e arrit. Sigurisht, uh, një një projekt vendim shoqërohet edhe me masa të tjera për të cilat duhet të mendohet dhe po mendohet në zbatime dhe të strategjive apo do të dokumentave strategjik që ne kemi, si për shumë që është strategjia e menajimit të cilë si sajri, që është në proces miratimi, dhe që jep edhe alternativat të tjera, përveç se reduktimit të makinave në qarkullim, sepse s'ka arsye, pse një milion njërës po flasim në tiran, të kenë një milion makina. Sigurisht. Pra reduktimi i numri të makinave, ose reduktimi i kohës të përdorimi të makinave, për të bërë përdorimin e tyre eficient. Në kuptimin e kësaj që, mos të përdorim makinën për të dalë për kafe. Mm -hmm. Ose për të blerë bukën. Ose për të blerë uh, bukën. Pra makina duhet të jetë në atë, po themi, në, në funksionimin e sajtë plot, për të shërbyrë një loj uh, qëlimi. E qarë, ndërkat... Sepse uh, duha të shtoj edhe këtë në qoftë, ose ne dhe ankohemi për masat shtrënguese, uh, kur e përdor makinën 24 orë në 24, do me thënë je në gjëndje që të paguash uh, amortizimin, apo siguracionin, apo karburantin, mm -hmm. ndërko që një mas tjetër, uh, përmirësue, se po themi, e, e, e përmirësimit të shkarkimit në përmjet sistemit katalitik të tyre, do të ishte më me vlerë në rast të parë për këtë cilësit ajri që flasim, dhe në rast të dytë që është edhe më e rëndësishmja për shëndetë njërzarë, mm -hmm. të njërzve që impaktohen. Cilat kanë qënë në reagimet e para në prezentimin e këti projekt vendimi, sepse akoma nuk është bërë një vendim, pra duke marë parësysë se një anari është dada ku do të filloj zbatim. Projekt vendimi nuk është zbardhur akoma në kuptimin e mirë fil të fjallës, pa. sepse është bashkë propozuar dhe bashkë firmosur, mm -hmm. dhe ndërko është uh, uh, hedhur në sistemin online që kemi neve për konsultim me publikun, për të marë uh, nëse ka komenta apo sugjerime për ta përmirësuar për para miratimit nga këshillin ministrave. Pa. Ndërka që ka patur, në, në fakt në redet sociale nuk kam para reagime, po në përbiseda mes kazetarëve apo dhe mes njërzish të tjerë, kam kuptuar se janë një pies njërzish skeptik, sepse thonë, këtë të të rëndojnë në gjepat e shqiptarëve, duke marë parësysh se automjetit që janë produar pas vitit 2010, pra të cilat para shikohen që tani më të importohen, janë më të shtrejnëta, sa të të importuar, të produara para vitit 2010. Po, në qofë se ke një makinë të vjetër, sigurisht që kosto, për të mirë mbajtur atë makinën e vjetër, është shumë herë më e lartë, se sa kosto për të mirë mbajtur një makinë të re, të themi. Mm -hmm. Dhe më thonë se në qofë se ke një makinë të re, edhe atë pjesën një periudën e provës, apo pa. garancia është më e gjatë, pa. dhe një kosi ishte edhe teknologia ka, për, ka, ka avancuar, mm -hmm. në këtë kuptim, do më thonë që nuk rëndon në kuptimin e mirë fil të fjallës. E thash edhe më për para, që në qofë se ne paguajmë shumë para për të asjel makinën në gjëndje të punueshme, sepse është vjetër, pa. është më mirë 
un nuk sugjeroj blerjen e një makina të viti 2017, sepse edhe hyrja po të shikosh statistikat, vetëm 7700 makina janë me euro 6794 për të qënë të sakë, do më thënë. Ndërko, që dhe thashtë 80% e tregut në Shqipëri është me makina mbi 20 vjetë në përdorim. Dhe kjo besoj është dhe një nga rësujet kryesore, sepse këtë jemi këtë cilë si jari, si të mos në kryesore. Pikërisht, dhe po të shikosh edhe në orët e piku të trafikut, kemi atë smogun që shkaktohet pikërisht nga transporti rrugor. Një rezez, një rezez e tymit. Se nuk është se tirana, po themi ka një industri përpunuese apo mëdjerëse që të ndikoj në cilësina aerit të mjedisit. Për ju, si Ministri Mjedisit, vetëm pak dit më parë pra, gjatë kohës kur po prezentonë të dhe Zotit Klosi të nismë, ishte dita pa makina, por duke që nuk u respektua shumë nga qytetarët. Përsëri edhe atë dit, më thonë, kishte njërës që lëvizin me makinë dhe po themi ata dëmbele që nuk shkojnë asku në pa automjetin e tyre. Sa shqitsuës është kjo situatë dhe sa shqitsuës po bëhet përderimi masiv i automjetëve dhe ajo se qëfar shkaktonë në mjetës? Ndërgjejsimi është komponent që ne kemi gjatë gjithë kohës, pra ndërgjejsimi publikut. Përsa kohë që njerëzit nuk duan të kuptojnë, kur flasë për njerëzit përfshit dhe vetën time, nuk duan të kuptojnë dhe zjedin kohën e shkurëtër ose i lëngjërat për momentin e fundit dhe përdorin makinën, unë nuk mendoj që kjo është alternativa më e mirë. Pra planifikimi, tha, shi përdorimit të makinës. Êshtë shumë e rëndësishme që mjedisi të bëhet pjesë e mentalitetit të të publiku të gjërë, sepse të gjithë bashkë ne mund të mbrojmë mjedisin, mund të mbrojmë shëndetin tonë dhe duhet kjo bërë me me respektim të disa regullave dhe normave. Sigurisht që gjdo mas që meret ka dhe kosto financiare, por që këto bëhen hapas hapi. Dhe me thonë, po të ishte që meren masa drastike, i binte që ne të ishim në linjë me komunitetin e Europian dhe të mos lejoni makina, të importoheshin makina të cilat nuk aplikojnë në standartin e Euro 6. Gjë që nuk ndodhë, duke marë parasysh, po themi, zhvillimin e vëndit. Dhe për të mos rënduar në mënyr drastike, po themi, në gjepat e qytetarve. Individet të cilët kanë më shumë, pra që kanë automjetet, që kanë më shumë se 10 vite në përdorim, po themi pra të produar a para vitit 2010 apo dhe më herët. Mund të bëjnë blerje dhe shqitje, apo kjo gjë nuk është e ndaluar në Shqipëria të valështë? Tani me sa, kemi diskutuar dhe që në tavolina me koncensionarët ata kanë filluar një politik që për një makin që blihet kundrejt tyret, mund të japësh makinën në që ti ke në përdorim. Pamërësisht që ka një klauzol shtrënguese që në qoftë se shesim një makin X, ato që duhet të dorëzosht, duhet jetë pa tjetër X për të më zbërë reklamat e makinave dhe jo një makin Y. Pra, mendoj që kjo gjë edhe mund të diskutohet edhe të shtrojt në një tavolin diskutimi që koncensionarët vetë të pranojnë qëfar doloj makine ku në drejt dherjes pran tyre të një makine të re, po theme. Êshtë një vendimi cili pritet të hy që nga një anari i vitit 2019, masat për gjitha ta individit cilët mund të shkelin, po themi, këtë projekt vendim, do të ketë në një aksion nga ana e ministris për të verifikuar ato zona ku mund tjetë shkelur kjo zbatim ose kjo vendimi ministris së medisit? Tani, ne kemi lënë a fatet kohore, gjithmon diskutohet që ligjet apo vendimet janë të mira në letër, por nuk zbatohen, sigurisht në ka struktura, strukturat monitoruse, strukturat inspektuese dhe që inspektimi filon që të kë pjesa e registrimit të makinave, të targimit të tyre, të pjesës e kolaudimit të makinave të cilat janë në përdorim dhe që janë eksistente në trafikun apo në transportin shqiptar. Do propozoja e përdorimin e mjetëve alternative, përdorimin e bicikletave, përdorimin e bicikletave, thash ose e cjenë në këmë, për kundrej distancave të vogla. Kërë kemi të bëjmë me distanca të afërta. Dhe dojat në dalëshim pak për të shkuputur, për themi rrët kësa që po diskutojmë më zonja Marika, për të ndalur të kë situata e mjedisit sot në Shqiprin. Ndo shta edhe për të folur për nivelin e ndotjes nga plerat edhe për ndërgjësimin që kemi ne për të respektuar dhe për të mbrojtër mjedisin. Cile është puna që jeni duke bërë? Jeni fokusuar 
Po, është të vërtet që jo, jo shqiptarët, gjithë bota merë vesh vetëm e gjoba, po u rëndove të gjepi fillon të reagosh. Po. Se thua, nuk e bëj këtë, sepse do paguaj uh, uh, 10.000 lek, apo 50.000 lek, apo 100.000 lek, ku ndrejt ati dëmit. Po. Normalisht, në qofë se dëmëton mjedisin, egziston një parim do të si paguan, dhe që kjo duhet të aplikohet. Përsa i takon uh, mjedisit, mjedisi është vërtet në fokus, pa mërësirë se mund të them që nuk është se ka atë vëmëndjen e merituar, thash për kundrejt uh, zhvillimit ekonomik, se nuk është se jemi një vënd shumë i pasur, pa. uh, dhe njëri uh, apo uh, vullnetet politike bëjnë edhe kompromise për të balancuar uh, një ruajtje të mjedisit dhe një zhvillim ekonomik. Dume thënë të kryojnë balanca. Sigurisht duhet gjetur mekanizmi që këto balanca të jenë sa më të qëndrueshme. Uh, mjedi, pjesa e mbetjeve uh, uh, pjesa thashe cilësisa ajrit apo elementet tjerë apo mbrojtja e natyrës apo parandalimi uh, dhe minimizimi i uh, ndryshimeve klimatike të gjitha janë pies të programit të uh, Ministrisë të Turizmi dhe të Mjedisit uh, ne së fundmi kemi miratuar një vendim të këshillit të ministrave për uh, reduktimin e uh, qeseve plastike dhe mos lejimin mm-hmm. e përdorimit të qeseve plastike e dhe të kjo pik të dhe është 9-35 mikron për të dy akraut dhe që duhet të përdorin të pak të në 65% lënd të biodegradueshme. Dhe kjo i bën këto qese që janë tani, janë subjekt i aplikimit në base dhe të inspektoriatit apo të gjobave kundrejt produes dhe importues dhe apo shpërndarëze, që ti kenë këto kërkesa të cilat janë të vendosura në vendimin e këshillit të uh, ministrave. Sepse kjo uh, i bën këto qese të, të lehta për të recikluar, ndërsa qese të hola që ne përdorim në përgjësi për të futur, uh, po themi një, një kile domate, pa, pa, ato qese pa, pa. të hola, ato nuk janë të recikluashme. Dhe prandaj përfundojnë në, në, në plehera, dhe me thonë shpojnë Plerat, Kemi parë zonja Marika që për sëri ka qytetarë të cilët në lagje, në përqytet të cilët lëvizin me qese, me qese plastike. Do të që nuk është respektuar sa duhet ligja, po kanë hyrë në fuqi qese të recikluar. I, kanë hyrë në fuqi qese të recikluar, a kanë mm-hmm. një seri kërkesash të cilat pa. duhet të shfaqen uh, të këqesja, jo vetëm uh, uh, vëndi, aj, origina e prodhimit, po themi, uh, por edhe shenja që tregon që kjo qese është të recikluashme, dhe në qovë se do tjetë subjekt i matjes, i monitorimit të uh, përbërzet qeses dhe rezulton e tjil, sigurisht për ato që e prodhon, apo ato që e importon një qese që nuk është brënda standarteve, uh, është ligji për menajimin e integruar të mbetjeve, i cili i ka të specifikuara gjobat kundrejt kundravajtësve të, të, të ligjit. Ka patur gjoba pas miratimit të këti ligji për bizneset ose për institucionet që nuk e kanë respektuar këtë njësë përbemi? Me sa jam unë në DNI, jo. Nuk ka patur. Do të që jemi ka. mirë për desa ka patur një dhe ndërgjësimi. Sepse u la kjo pjesa e tre muajve që ato të, të po themi të të agjustoheshin, apo të se kishin materialin e stok që duesh e këthyer, ndërko duesh e ndryshuar edhe teknologia, sepse duhet që thash, lënda e përdorur, të pak të nduhet jetë në, në, në përbërje të qeses, mm-hmm. 65% dhe biodegraduashme. E qartë, do duhet e rikëtheshin betëm shkurtimisht dhe një herë, sepse janë duke në ndjekur të reshikuat se sigurisht në tërësohen, është një qytetar që thot kam një automjeto që e kam blerë pra, për para vitit 2010 dhe e sëjarojmë për të pra, a mundet a i që ta shes, sepse në folën për një klauzol shtërnguese që do të ketë për këtë qytetara po për të tjerë, po për të saksuar, qëfar është kjo klauzol? A thash, ne po diskutoni masat mm-hmm. shtërnguese dhe ndaluese ishim për automjetet të cilat importohen. Importohen, po. Importohen që bëhet fjal për kilometrash zero. Zero, po. Pra që duhet të përmbushin standartin e Europes. Mm-hmm. Ndërko, për mjetet që janë në qarkullim, nuk është se është mm. subjekt i kësaj vëkëmëje. Dhe nuk jam unë si Ministrimi e Disi që të përcaktoj kushtet për shitblerjen e, e automjetëve. E qartë, e qartë. Mirë edhe, edhe diçka të fundit për pare se të ndajemi, sepse po vim drejt minutave të fundit të emisionit të Zonja Marika, në një nismë në tjetër e cila pritet të prezentohet gjatë ditve në vim, po themi që mund të ndihmojnë në regullimin e cilësisë mjedisit? A, Pra po flasim për menajimin e mbetjeve, ne kemi wow. kaluar uh, disa vendime të këshillit të ministrave, uh, për shumë më përcaktimin e kriterjeve për vendepozitimet e mbetjeve, mm-hmm. të cilat, uh, si që dini dhe juve, janë wow. përgjësi e administrimit nga ana e njësive të qeverisis vendore. Nga të gjitha kontrolet që janë bërë, ose uh, vlerësim të situatave, një pjesë e të rejantë të palishme, sepse bashkia 
gjen një vënd për të hedhur mbi turinat, sigurisht për shkak të nevojave të saj, por që nuk për, uh, plotsojnë kriteret për të qenë një vend depozitimi mirë fillt. Dhe uh, në vendimin e këshillit të ministrave, i cili ka hyrë gjithashtu në fuqi, ne kemi bërë një listë të kriteretve të cilat duhet të përmbushin bashkit, jo vetëm për vend depozitimet e reja, por edhe për ato ekzistuese, pra janë një listë kërkesash që ti i bën çek, i përmbush ose nuk i përmbush, dhe në qoftë se nuk kanë marrë lejim edisi, janë subjekti i aplikimit për lejim edisi. Sigurisht pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Unë të falenderoj shumë që gjithë kohë për çmenën e në studio, sigurisht lën vani në gjithë punës që po bëhet për 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 të mirë të Mjedisit në fund të fundit. Edhe për njerëzit. Edhe sigurisht, po Mjedisit dhe njerëzit janë të lidhur pas gjithë punës. Faleminderit që ishim në studio. Ndërkohë të rishikues kemi ardhur në fund të hapësisë së tuftuarit në studio, ndalla studion prapikërisht me Klodiana Marika, në cilë është drejtor e Mjedisit në Ministrinë e Turizmit. Faleminderit që na ndoqet bashkë ndajmi këtu.